അഭയവർക്കും നമസ്കാരം ജീവപരിണാമത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ വരുന്ന തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജൈവ തന്മാത്രകൾ എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് എന്താണ് ജൈവ തന്മാത്രകൾ പൊതുവിൽ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസ് ആണ് ഈ സബ്സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസ് ഓരോന്നും തന്നെ ജൈവ ബഹു തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജൈവ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബയോമോളിക്കൂൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു കോശത്തെ നമ്മൾ കോശം സബ്സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽ ബഹു തന്മാത്രകൾ ലഘു തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ലഘു തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബയോമോളിക്കൂൾസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഈ തന്മാത്രകളാണ് കോശത്തിൻ്റെ സബ്സെല്ലാർ ഓർഗനൽസിൻ്റെ നിർമ്മിതിയും അതുപോലെ അവ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിനെയും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വളരെ വേണ്ട തന്മാത്രകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകളാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ബഹു തന്മാത്രകളാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ലിപ്പിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാ ബഹു തന്മാത്രകൾ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഹു തന്മാത്രകൾ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഇവ നാലും ഈ ബഹു തന്മാത്രകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ ലഘു തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലഘു തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരകളാണ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോശങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായിട്ട് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചില കോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിക്കും അവ സഹായിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് അതുപോലെ സുക്രോസ് അന്നജം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിലെ കോശത്തിൽ കാണുന്ന സെല്ലുലോസ് അതുപോലെ ചില ജീവജാലങ്ങളിലെ മേൽത്തോടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന കയറ്റിൻ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ബഹു തന്മാത്രകളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലിപ്പിഡുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കൊഴുപ്പുകളെന്ന് പറയുന്ന അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ കൊണ്ടും ഗ്ലിസറോളുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം ബഹു തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീനുകളെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസിലും അതുപോലെ അത് ഈ പറയുന്ന എൻസൈമുകളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സെല്ലിലെ റിയാക്ഷനുകളെ അതിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് പല കോശങ്ങളിലുമുള്ള കെരാറ്റിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെയറും അതുപോലെ നഖം പോലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഈ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഹോർമോണുകൾ എൻസൈമുകൾ ആൻറ്റിബോഡി അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രോട്ടീനുകളിൽ വരുന്ന വിവിധ വകഭേദങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു തരം ബഹു തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളാണ് അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളായിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ലഘു തന്മാത്രകളായിട്ട് വരുന്ന ബേസുകളും പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനിതക ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളതും അത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുടെ പ്രധാനമായ ധർമ്മമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഉദാഹരണത്തിന് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പോലുള്ള ബഹു തന്മാത്രകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്കിനി വിശദമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ
അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുമൊക്കെ തന്നെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഊർജം തരാനുമൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ഒരു ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഊർജം എത്ര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാല് കലോറി ഒരു ഗ്രാമിൽ നാല് കലോറിയാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഓക്സീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എ ടി പി പോലുള്ള ഊർജ തന്മാത്രകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ചിലതൊക്കെ കോശത്തിൻ്റെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കൊഴുപ്പുകളും അമിനോ ആസിഡുകളും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കോശത്തിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ട മൂല തന്മാത്രകളായി അതിൻ്റെ പ്രിക്കസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രകളെ കൊടുക്കുന്നതിലും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾക്ക് കൃത്യമായ ധർമ്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ചില വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കോശത്തിൻ്റെ പല സ്ട്രക്ചറുകളിലും കാണുന്ന അതുപോലെ കോശഭിത്തി അതുപോലെ ചില പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളുടെ കോശത്തിൻ്റെ ആവരണം അതായത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും അതുപോലെ ചില ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്തെ ആവരണത്തിലുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു തരത്തിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടിഷ്യൂകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഫുഡ്സിൽ നിന്ന് ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഡയറ്ററി ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസ് അത് പലതും തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വേണ്ടി വരികയും അത് നമ്മുടെ വൻകുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് അവയെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ വളരാൻ നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ അത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വളരണമെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ചില അവയവങ്ങളിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചില ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ ചില ജോയിൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഗ്ലൈക്കോ കോൺജുഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾക്ക് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോശങ്ങളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഊർജത്തെ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ബഹു തന്മാത്രയാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നുള്ള ഒരു ബഹു തന്മാത്രയായി മാറിയിട്ടാണ് അതവിടെ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കോശത്തിന് ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ വിഘടിക്കപ്പെട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം തരുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ജൈവ ബഹു തന്മാത്രയെന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം കാരണം സെല്ലുലോസ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് നമ്മളെ സസ്യലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സെല്ലുലോസാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഭൂമുഖത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബഹു തന്മാത്ര ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലോസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതുപോലെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഒരു എംപരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുവിൽ അത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അത് അതിൻ്റെ ഒരു എംപരിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച്
ലഘു തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒളിഗോസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അതായത് ഡൈസാക്കറൈഡുകളും പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്നിലധികം മോണോസാക്കറൈഡുകൾ ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള പോളിസാക്കറൈഡുകളും അതായത് പത്തോ ഇരുപതോ യൂണിറ്റുകൾ ലഘു തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള ഷുഗറുകൾ ചേർന്ന് കൊണ്ട് പോളിസാക്കറൈഡുകളും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവയെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ ഒളിഗോസാക്കറൈഡുകൾ അതുപോലെ പോളിസാക്കറൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് പെടുത്താൻ കഴിയുക മോണോസാക്കറൈഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലഘു തന്മാത്രകളാണ് മിക്കവാറും ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് അതുപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരം പഞ്ചസാരകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വ്യത്യാസം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും ഈ ഒളിഗോസാക്കരേഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാര അതായത് നമ്മളെ കരിമ്പിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്രോസ് പെടുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലഘു തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടോസുമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സുക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ ഷുഗറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ലഘു തന്മാത്രകളായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് പോലുള്ള പഞ്ചസാരകൾ ഡൈസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് സുക്രോസ് പോലുള്ള തന്മാത്രകൾ അതേസമയം കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഹു തന്മാത്രകളിൽ വരുന്ന പോളിസാക്കറൈഡുകളായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഫൈബറുകൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ സെല്ലുലോസ് പോലുള്ളതൊക്കെ ഈ പോളിസാക്കറൈഡിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മോണോസാക്കറൈഡുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലതും അതിൽ നമ്മളെ ശുദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കളറുകളില്ലാത്ത ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് അവയെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ അത് ഈ മോണോസാക്കറുകൾ ഒട്ടുമിക്കതും തന്നെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചില തരം പിന്നെ നോൺ പോളാർ സോൾവെൻസിലൊക്കെ തന്നെ അത് ലയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ ഇൻസോലിബിളാണ് അത് ഈ പഞ്ചസാരകൾക്കൊക്കെ തന്നെ മധുരം തരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് തരം കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ആണ് സാധാരണ ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകളിൽ മധുരം തരാനുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന തന്മാ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ പഞ്ചസാരകളിലൊക്കെ തന്നെ മൊണോസാക്കറുകളിലൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതെല്ലാം ഈ മൊണോസാക്കറുകളെല്ലാം തന്നെ മധുരം തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ധർമ്മം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലെ അതിൽ കാണുന്ന കാർബണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ഇവയെ നമുക്ക് അൽഡോസസുകളെന്നും കീറ്റോസസുകളെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതായത് അൽഡോ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ആൻഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഡോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ചുരുക്കി പറയും അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന ഒരു ഒരു പൊതു പേര് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പും ഉള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂളിൽ നമ്മൾ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാരകളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഘടന വെച്ചുകൊണ്ട് ഡീ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പഞ്ചസാരകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ അവയെ കാണാൻ കഴിയുക അതുപോലെ ഈ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലഘു പഞ്ചസാരയിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാർബണുള്ള പഞ്ചസാരകൾ അതിനെ നമുക്ക് ട്രയോസസ് എന്നും നാല് കാർബണുള്ളതിനെ ടെട്രോസസ് എന്നും അഞ്ച് കാർബണുള്ളതിനെ പെൻറ്റോസസ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുക ആറ് കാർബണുള്ളതിനെ ഹെക്സോസ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ കാർബൺ സീരീസിലും രണ്ട് തരം അൽഡോസസും ഉണ്ട് കീറ്റോസസും ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേരുകൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവമുള്ള തന്മാത്രകളുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാർബണുള്ള ഒരു ഒരു പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ അൽഡോ ട്രയോസും ഉണ്ട് കീറ്റോ ട്രയോസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തന്മാത്രകളാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പ
പെൻഡോസസിലും നമുക്ക് അൽഡോസ് ഉണ്ട് റൈബോസ് സൈലോസ് പോലുള്ള പഞ്ചസാരകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കീറ്റോസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബുലോസ് സൈലുലോസ് പോലുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് കാരണമുള്ള പഞ്ചസാര പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗാലക്ടോസ് മാനോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അൽഡോ ഷുഗറുകളും ഫ്രക്ടോസ് പോലുള്ള കീറ്റോ ഷുഗറുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഹെപ്റ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് കാർമുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അതിലും നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോ ഹെപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നതും സീഡോ ഹെപ്റ്റുലോസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അൽഡോസും കീറ്റോസുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്മാത്രകളാണ് അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ വർഗീ വർഗീകരണമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ രാസ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരകളൊക്കെ തന്നെ ഈ മോണോസാക്രൈഡുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക അത് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറുകൾ എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇതിലുള്ള ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റ് പിന്നെ തന്മാത്രകളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഈ നമ്മുടെ മോണോസാക്രൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരകൾ അത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫെറിക് അയണ്ണ എഫ് ഇ ത്രീ അയണ്ണ എഫ് ഇ ടു ആക്കി മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം അതുപോലെ കുപ്രിക് അയണ്ണ കുപ്രസാക്കി മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരകളുള്ള ഒരു ഒരു പദാർത്ഥത്തെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതൊരു ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിലും അതല്ലാതെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റും ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ ബ്രാഡ്ഫോർഡ്സ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ മാറ്റം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റിലും ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റിലും ഒക്കെ കൃത്യമായ കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാരയെ നമുക്ക് ഒരു ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ അതിൻ്റെ നിറ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ എത്ര ശതമാനം പഞ്ചസാരയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന അതായത് ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു രാസ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡൈസാക്രൈഡുകളെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പഞ്ചസാര അതായത് രണ്ട് പഞ്ചസാരകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ലഘുതന്മാത്രയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർന്നിട്ടാണ് ഡൈസാക്രൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഡൈസാക്രൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കരിമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ടേബിൾ ഷുഗർ ഉണ്ട് കൽക്കണ്ടം അതുപോലെ ശർക്കര പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുക്രോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഫ്രക്ടോസും ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും അതുപോലെ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാലിൽ കാണുന്ന ഒരു പഞ്ചസാരയാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗാലക്ടോസും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആറ് കാരണമുള്ള പഞ്ചസാരകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് സുക്രോസിൽ വൺ ടു ലിങ്കേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാക്ടോസിൽ അത് വൺ ഫോർ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും ഒന്നാമത്തെ ഷുഗറിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാർബണും രണ്ടാമത്തെ ഷുഗറിലെ നാലാമത്തെ കാർബണും തമ്മിൽ ആണ് ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ സുക്രോസും അതുപോലെ ലാക്ടോസും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഡൈസാക്രൈഡുകളൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഏത് എൻസൈമാണ് ഇതിനെ വിഘടിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമ
ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാർബണും ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ആൽഫ വൺ ടു ലിങ്കേജ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുക മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്നജം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർസിനെ വിഘടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡൈസാക്കരലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിൽ ഒരു ഒന്ന് നാല് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷുഗറിലെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഷുഗറിൻ്റെ നാലാമത്തെ കാർബണിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിറിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതാണ് മാൾട്ടോസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിറിക് ലിങ്കേജ് ട്രഹലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫംഗൈ പോലുള്ള പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ കാർബണുമായിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റൊന്ന് ലാക്ടോസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത് പാലിൽ കാണുന്ന ഡൈസാക്കരഡാണ് ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിൽ ബീറ്റ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കേജിലാണ് അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെല്ലി ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലെഗ്യൂംസിൽ ലെഗ്യൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ വരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇതിലാണ് ഈ ഈ ഡൈസാക്കരഡ് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസുമാണുള്ളത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷുഗറിൻ്റെ ആറാമത്തെ കാർബണിലും ഇടയ്ക്കുള്ള വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജിലൂടെയാണ് ഈ മെല്ലി ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈസാക്രൈഡ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബഹു തന്മാത്രയാണ് പോളിസാക്രൈഡ് പോളിസാക്രൈഡുകൾ പൊതുവിൽ ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലൈക്കൈൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ചുരുക്ക പേരിലാണ് അവരെ അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോളിസാക്കരഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഹോമോ പോളിസാക്കരഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മോണോസാക്കരഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പോളിസാക്കരഡുകൾ നമ്മൾ ഹോമോ പോളിസാക്കരഡ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ അതുപോലെ പിന്നെ സെല്ലുലോസ് പോലുള്ള പോളിസാക്കരഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഹോമോ പോളിസാക്കരഡ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏക മോണോസാക്കരഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൈക്കോജനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സെല്ലുലോസും ഇത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹോമോ പോളിസാക്കരഡ് ആണ് ഇനുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോളിസാക്കരഡ് ആണ് ഇനുലിൻ സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കൂണുകൾ പോലുള്ള പിന്നെ വസ്തുക്കളിലാണ് ഇനുലിൻ കാണുക അതൊരു ഹെട്രോപോളിസാക്കരഡ് അതായത് ഹെട്രോപോളിസാക്കരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം പഞ്ചസാരകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഹെട്രോപോളിസാക്കരഡ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ കൈറ്റിൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗ വിഭാഗം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചില ഷെല്ലുള്ള തോടുകളുള്ള ചില ആനിമൽസിൻ്റെ തോടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പഞ്ചസാര പോളിസാക്കരഡ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ബഹു തന്മാത്രയാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം പഞ്ചസാരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ട് ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്ലൈഡിലും നമുക്ക് ഹോമോ പോളിസാക്കരഡിനെയും ഹെട്രോ പോളിസാക്കരഡിനെയും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വർഗീകരിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സോഴ്സുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബഹു തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോളിസാക്കരൈഡ് അതിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാരകൾ അതിൽ ഉള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ലിങ്കേജുകൾ പ്രത്യേക തരം ലിങ്കേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ സെല്ലുലോസ് എന്നുള്ള ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാരകൾ എന്താണ് അതിൽ കാണുന്ന ബോണ്ട് എന്താണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സ്റ്റാർച്ച് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബഹു തന്മാത്രയിൽ ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജും വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജും ഉണ്ട് വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനെ അമേലോസ
അതുപോലെ അത് ഏത് തരം ലിങ്കേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അമേലോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അമേലോ എഫക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൈക്കോജനാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനും തമ്മിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് എപ്പോഴും അത് ഈ സസ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോളിസാക്കരാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഊർജത്തെ തന്മാത്രകളായി സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചസാര സ്റ്റാർച്ചായി മാറി അത് സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിലുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സസ്യ സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്നജത്തെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ആകീർണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് പോളിസാക്കരഡായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ചും അതിൻ്റെ ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജനുമാണ് ഇവ രണ്ടിലും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയിലും അതിൽ ചേരുവയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റാർച്ചിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുമെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്ലൈഡിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല കുറെ കൂടുതൽ ഹെട്രോപോളിസാക്കറേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൈക്കോസമിനോ ഗ്ലൈക്കേനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹെട്രോപോളിസാക്കറേറ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറേറ്റ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് പലതരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂകളിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോസ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈലുറോണിക് ആസിഡ് കോൺട്രാക്റ്റൻ സൾഫേറ്റ് ഹെപ്പാരിൻ ഹെപ്പാരിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി കോയാഗുലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്മ ഒരു ബഹു തന്മാത്രയാണ് ഹെപ്പാരിൻ അത് ഈ ഗ്ലൈക്കോസ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹെട്രോപോളിസാക്കറേറ്റാണ് ഈ സ്ലൈഡിലും നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോസ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കൈനുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർഗീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ലിങ്കേജുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളും അതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അതിൽ കാണുന്ന ലിങ്കേജും ഒക്കെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനുകളാണ് ബഹു തന്മാത്ര അതായത് രണ്ട് തരം ഷുഗറും പ്രോട്ടീനും ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളിലെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര പാട്ടിന് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോ പാട്ടെന്നും പ്രോട്ടീനുകൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസുകളിൽ അത് പ്രോട്ടീനുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും ചില കേസുകളിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവായിരിക്കും അത് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊളാജൻ പോലുള്ള ഒരു ഗ്ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ അതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ചില സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കൊളാജൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ടിഷ്യൂവിലൊക്കെ തന്നെ കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ തൊലി സ്കിന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അത്തരം സ്ട്രക്ചറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കൊളാജൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ അതിൽ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ചെറിയ തോതിൽ അതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ചില ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റുകളായിട്ട് മ്യൂസിൻ മ്യൂസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ അതുപോലെ ചില ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോളിക്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫറിൻ സെറിലോപ്ലാസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ വിഭാഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലൻസ്
ഇതിൻ്റെ ആ ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഈ അതിനുള്ളിലെ വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ഓപ്ഷൻസുകളായിട്ട് ചില ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് കാർബോ ലെക്റ്റിൻസ് അതുപോലെ അഡേസീവ് ചില ഈ പറയുന്ന സെൽ സെല്ല് സെല്ലും രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് യോജിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരം സെൽ അഡേഷൻ നടത്തുന്ന ലെക്റ്റിൻസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കു പ്രോട്ടീൻ വസ്തുക്കളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില റിസെപ്റ്ററുകൾ അതുപോലെ ചില പ്രോട്ടീനുകളെ ഫോൾഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കാൽനെക്സിൻ അതുപോലെ കാൽറക്ടിക്കുലിൻ പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗ്ലൈക്കു പ്രോട്ടീനാണെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് കോശങ്ങളുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചില ഓർഗൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലെ ഗ്ലൈക്കു പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ത്രോംബോസിസ് പോലുള്ള പ്രക്രിയ അതിൽ അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കു പ്രോട്ടീനുകൾ കൃത്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുക മാംസീയം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് തുല്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് മാംസ ആകാരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സസ്യ ആകാരങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗത്തും ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ജൈവ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും വിവിധ തരങ്ങളായ പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോട്ടീനുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാധാരണ പ്രോട്ടീനുകൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനുകളിൽ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ചേരുവയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ അതായത് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് പെപ്റ്റൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത്തരത്തിലെ പെപ്റ്റൈഡുകൾ അതായത് ഒന്നിലധികം അമിനോ ആസിഡ് ചേർന്നിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളി പെപ്റ്റൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതൊരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബഹു തന്മാത്രയായിട്ട് മാറുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളൊക്കെ തന്നെ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ബയോളജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജൈവ രസതന്ത്രം ബയോകെമിസ്ട്രി ഇന്ന് പ്രോട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോട്ടീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശാഖ പഠിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ തന്നെ അതിലെ ചേരുവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന ചേരുവ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ് കാർബൺ ചെയിനിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ ആണ് ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണാണ് നമ്മൾ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് സാധാരണ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ കാർബണിൽ ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ആൽഫ കാർബണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളതിനെ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡിൽ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡും ആൽഫ അമിനോ ആസിഡാണ് അതിൽ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് മാത്രം ഇമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ ഇമിനോ ഗ്രൂ ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ജീവജാലങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീനുകളിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്
ആറിനിലിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡായിട്ടും മാറി നമ്മൾ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോമാസിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത ചേരുവകളിലുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആയിരിക്കും ആ ചേരുവ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ജീനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തന്മാത്ര ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അമിനോമാസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാകും അത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലിഫാറ്റിക് അമിനോമാസിഡ് എന്നും മരമാറ്റിക് അമിനോമാസിഡ് എന്നും പോളാർ അമിനോമാസിഡുകൾ എന്നും നോൺ പോളാർ അമിനോമാസിഡ് എന്നും അതായത് ആ അമിനോമാസിഡിൻ്റെ ഒരു ആൽഫ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് ചെയിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ പോഷക സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എസെൻഷ്യൽ അമിനോമാസിഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോമാസിഡ് അതുപോലെ സെമി എസെൻഷ്യൽ അമിനോമാസിഡ് എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഈ അമിനോമാസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കീറ്റോജനിക് അമിനോമാസിഡ് എന്നും ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോമാസിഡ് എന്നും അതായത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കീറ്റോജനിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അമിനോമാസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുത്താറുണ്ട് ഇത് ഇത് കൂടാതെ ഈ അമിനോമാസിഡുകളിൽ കാണുന്ന ചില ചാർജ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അമിനോമാസിഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അമിനോമാസിഡ് ന്യൂട്രൽ അമിനോമാസിഡ് എന്നുള്ള തരത്തിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോമാസിഡുകളും ചെറിയ സ്ട്രക്ചറുള്ള അമിനോമാസിഡുകളുണ്ട് സിമ്പിൾ അമിനോമാസിഡ് എന്ന് പറയും അതേസമയം ചില കൂടുതൽ കാർബണും അതുപോലെ മറ്റ് പല ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലക്സ് അമിനോമാസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ലാർജർ അമിനോമാസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ അരോമാറ്റിക് അമിനോമാസിഡ് അതിനകത്ത് ഈ അരോമാറ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള റിങ്ങുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന അരോമാറ്റിക് അമിനോമാസിഡുകൾ ബേസിക് അമിനോമാസിഡ് അതുപോലെ അസിഡിക് അമിനോമാസിഡ് എന്നെല്ലാം നമ്മളതിനെ വർഗീകരിച്ച് വിവിധ ബോക്സുകളിലാക്കി ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അമിനോമാസിഡാണ് സെലിനോസിസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയ അമിനോമാസിഡ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ഒരു അമിനോമാസിഡാണ് സെലിനോസിസ്റ്റിൻ അതും കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അമിനോമാസിഡുകളുടെ പേരും അതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്ന രീതികളാണ് നമ്മൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെറ്ററുള്ള കോഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എച്ച് ഐ എസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് തന്നെ സിംഗിൾ ലെറ്റർ കോഡും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അമിനോമാസിന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എസെൻഷ്യൽ അമിനോമാസ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റഡീൻ ഐസോല്യൂസീൻ ലൂസീൻ ലൈസീൻ മെഥിയോണിൻ ഫീനലലാനിൻ ത്രിയോണിൻ ട്രിഫ്റ്റഫാൻ വാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും അമിനോമാസിഡുകൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട അമിനോമാസിഡുകളാണ് കാരണം ഈ അമിനോമാസിഡുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് എസെൻഷ്യൽ ആകുന്നത് അതേസമയം അലാനിൻ ആർജിനിൻ അസ്പരാജിൻ അസ്പെർട്ടിക് ആസിഡ് സിസ്റ്റീൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ട ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഗ്ലൈസിൻ പ്രോലിൻ സീറിൻ ടൈറോസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമിനോമാസിഡുകൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളത് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ അമിനോമാസിഡിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പോഷക ആവശ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അമിനോമാസിഡുകളെ ഈ രീതിയിലാണ് വർഗീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അമിനോമാസിഡുകളുടെ പേരും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ലെറ്റർ കോഡും അതുപോലെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ലെറ്റർ കോഡും ഇവിടെ ടേബിളാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അമിനോമാസിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീനുകളായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുതന്മാത്രകളാണ് അമിനോമാസിഡുകൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് നിർമ്മിച്
ജനിതകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജീനാണ് അതിലെ ഏത് അമിനോ ആസിഡ് വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലെ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ് ഏത് അമിനോ ആസിഡാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഏതായിരിക്കണം അതിൽ നൂറ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ അമിനോ ആസിഡും ഏതായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജനിതകമാണ് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഘടന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയ സ്ട്രക്ചറുകളുള്ള ഘടനയുള്ള ബഹുതന്മാത്രകളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്മാത്രകളാണ് കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ അത് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീഡിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചെറിയ പി എച്ച് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അയോണുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് നാല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലെവലുകളിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്നും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്നും ടേർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്നും കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ എന്നുമുള്ള നാല് ലെവലിലാണ് നമ്മളത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഒരു പ്രോട്ടീനിൽ എത്ര പോളിപെപ്റ്റൈഡുകളുണ്ട് ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡിലും എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ആ അമിനോ ആസിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടീനിൽ എത്ര പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതിലെത്ര ആ ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡിലും എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെയാണ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഇതാണെന്നും അവസാനത്തെ അമിനോ ആസിഡ് ഇതാണെന്നും അതിൻ്റെ ഇത്രാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ അറിയുന്ന തലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി തലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന പഠിക്കുന്ന ആ പാഠഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക ഇന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് തരം വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അത് ഒന്നും ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ബീറ്റ ടേൺ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ സിംഗിൾ ആക്സിസിലെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിലെ വിവിധ ആറ്റങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ സ്പേസിൽ സിംഗിൾ ആക്സിസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്താണ് ബീറ്റ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ടേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആൽഫ ഹെലിക്കൽ കൺഫർമേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലീനസ് പോളിങ് സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചനകൾ തന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ബഹുതന്മാത്ര എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്സിസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡേറ്റകളുടെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ അതായത് എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ തന്മാത്രയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ തരാൻ കഴിയുക എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ പോലുള്ള ജൈവ
ചുരുളുകളായി മാറാം ഒന്ന് ഇടങ്കൈ വശത്തിലും അലങ്കൈ വശത്തിലും അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും അങ്ങനെ തിരിയാനുള്ള സാധ്യത സ്പേസിലുണ്ട് ഇവിടെ ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ചുരുളുകളൊക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയം റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ ചുരുളുകൾക്കും ഇടയിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അമിനോമാസിഡുകളുടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസേ അവിടെ ഉള്ളൂ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷനിൽ രണ്ട് തരം ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഓരോ ചുരുളുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണും മറ്റൊന്ന് ഓരോ അമിനോമാസിഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് തരം വിവരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം തന്മാത്രകളുടെ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൽഫാ ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചനകൾ ലീനസ് പോളിംഗ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷനുള്ള ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഒരു മോഡലാണെന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹെയർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന കെരാറ്റിൻ്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം ഒരു ചുരുളിനെ ഒരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷനിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചുരുൾ ആയ ഒരു ബഹുതന്മാത്ര അത് ആ ചുരുളുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഈ ചുരുളുകൾക്കിടയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഈ അമിനോമാസിഡിൽ നിന്ന് പോളിപെപ്റ്റിഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന കീറ്റോ ഓക്സിജനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അമിനോ ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഒരു വീക്ക് ബോണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന് ബലം കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ആൽഫാ ചുരുളുകളെ കൃത്യമായ ഇടപള്ളികളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി കൊടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അതായത് ഒരു തന്മാത്രയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാ ചുരുളുകളെ ആ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇതിനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാമെന്നുള്ളതും അന്ന് പോളിങ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ നമ്മുടെ ഹെയർ പോലുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫാ ചുരുള് ഘടനയുള്ള ഈ കെരാറ്റിൻ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷനിൽ നേരത്തെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത് ഇൻട്രാക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കേടുപാട് കൂടാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് തരം ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണോ തന്ന അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കെരാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുടിയുടെ ആ ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റിന് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെന്നും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഹെലിക്കൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടും പോളിങ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടായി ഈ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് ബീറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലാതെ ബീറ്റ പ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തരം ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഷീറ്റ് പോലെ തോന്നിക്കും അതായത് നമ്മുടെ അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പട്ടുനൂൽ പട്ടുനൂലിലെ പോളിപെപ്റ്റൈഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആൽഫാ ഹെലിക്സുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും മറ്റ് ഒന്നിലധികം പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ ചേർന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു ഷീറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ബോധ്യം വരും രണ്ട് തരം ഷീറ്റുകളുണ്ട് പാരലൽ ഷീറ്റുകളുണ്ട് ആൻറ്റി പാരലൽ ഷീറ്റുകളുണ്ട് ആൻറ്റി പാരലൽ ഷീറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് സ്ഥിരത സ്വഭാവമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി പാരൽ ആൻറ്റി പാരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈ
വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മുടെ സിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെലന്തിയുടെ വല അത് സ്പൈഡർ ഫൈബ്രോയിൻ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതിലെ പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ ഷീറ്റ് ലൈക്ക് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ബീറ്റ ടേണുകളാണ് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഒരു പ്രോട്ടീനായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പല പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളും ആൽഫാ ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ യൂ ടേൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ടേൺ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മുടെ പ്രോലിൻ പോലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോലിൻ പോലുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിന് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെലിക്സ് ബ്രേക്കായിട്ട് ഒരു ടേൺ പോലെയായി മാറും പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരം ടേണുകളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബീറ്റ ടേണുകളെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കോർട്ടണറി ടേഴ്ഷറി ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫോൾഡായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം പ്രോട്ടീനുകൾക്കുള്ളിലുള്ള പ്രോലിൻ അമിനോ ആസിഡുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയെ അനുസരിക്കാതെ അതിന് പുറത്തേക്ക് ഉള്ള സ്വഭാവമുള്ള ചില അമിനോ ആസിഡുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേൺ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേണുകൾ ഇത്തരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഹെലിക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ടേണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ടേർഷറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് മൂന്ന് ആക്സസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൽ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാകാം ഷീറ്റ് ഉണ്ടാകാം ടേൺ ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കോയിൽഡ് കോയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു ചുരുള ചുരുളിൻ്റെ ചുരുൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഒരു ഒരു ടേർഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ടേർഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഒരു നീണ്ട പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചുരുളായിട്ട് മാറാനും ചുരുൾ വീണ്ടും ചുരുളായിട്ട് മാറാനും കോയിൽഡ് കോയിലായിട്ട് മാറാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥാനത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളിലെ സൈഡ് ചെയിനിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചാണ് ഏത് സ്ഥലമാണ് കൂടുതൽ ചുരുളാകേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ലൂസായി നിൽക്കേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ഹെലിക്സ് ആകേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ഷീറ്റ് ആകേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ലൂപ്പ് ആകേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ബീറ്റ ടേൺ ആകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഫോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ അതിന് അത് അത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആയ ഘടനയിൽ സ്ഥിതി എന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡീ നാച്ചുറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ പ്രോട്ടീനുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചുരുളായ ചുരുളിൻ്റെ ചുരുളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ യൂറിയ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാനിഡീൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീനെ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ധർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൻ്റെ ചുരുളുകളൊക്കെ തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും അതൊരു ഒരു ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി
അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എസ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അത് അവ തമ്മിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എസ് എസ് ബോണ്ടുകളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ എസ് എസ് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സിസ്റ്റീൻ അമിനോ ആസിഡുകൾ യോജിച്ച് അവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുകയും ആ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരികയും അതൊരു കോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തെ എന്താ പറയുക ശക്തി പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡൈസൾഫൈഡ് ലിങ്കേജുകളും അയണിക് ബോണ്ടുകളും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബോണ്ടിങ്ങിലിവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസാണ് അതായത് ഈ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ചെയിനുകളിൽ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതായത് മെത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ സി എച്ച് ടു ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കില്ല ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂളിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ എപ്പോഴും ജലത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വായിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അമിനോ ആസിഡുകളുള്ള ഒരു പോളിപെപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ കോയിലാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടറില്ലാത്ത ഇന്നർ കോർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത്തരം അമിനോ ആസിഡുകളെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ചുരുളുകളുടെ ഇന്നർ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ എങ്ങും തന്നെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പോലും അവിടേക്ക് കടന്നു വരാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു ഇന്നർ കോർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫിലിക് സ്വഭാവമുള്ള ജലവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉള്ള ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജലവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ വരികയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിസിറ്റിയും അതിന് എതിർക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫിലിസിറ്റിയും അവിടെ വരികയും അതിനനുസരിച്ച് പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ പല റീജിയനുകളും ഇന്നറിലേക്കും അതുപോലെ പല റീജിയനുകളിലും ഔട്ടറിലേക്കും വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഘടന രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസും പിന്നെ ഈ നോൺ ബോണ്ടഡ് അയണുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വാണ്ടർ ബോൾസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടുള്ള അടുപ്പം രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കാണുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോൾഡിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അയണിക് ബോണ്ടിങ്ങും ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടിങ്ങും ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വാണ്ടർ ബോൾസ് ഫോഴ്സസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ അതിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ഒരു കോയിൽഡ് കോയിലായി മാറാനും അതിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും പ്രവർത്തനം തരാനും ഉള്ള ക്ഷമമുള്ളൊരു ബഹു തന്മാത്രയായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ മീഡിയത്തിലും അതുപോലുള്ള ബയോളജിക് സ്ട്രക്ചറുകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അതിപ്പോൾ ഒരു ആ പ്രോട്ടീൻ ഒരു എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പി എച്ചും ഒക്കെ എത്ര സമയം മാറാതിരിക്കുന്നു അത്രയും സമയം സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകളും ഫൈബ്രസ് ആയ പ്രോട്ടീനുകളും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് അവയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെരാറ്റിൻ ഫൈബ്രോയിൻ കൊളാജൻ എലാസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനുകൾ നാരുകൾ പോലത്തെ ഘടനയുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഇവ തമ്മിൽ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിക്കപ്പെടുകയും അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വർഗീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് നാരുകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറുള്ള പ്രോട്ടീനുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കെരാറ്റിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ കൊളാജൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കൊളാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക്
അങ്ങനെ കോർണറി ലെവലിൽ ഒന്നിലധികം പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അതായത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ലെവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഓരോ പോളിപെപ്റ്റൈഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് തരം ശക്തികളാണോ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതേ ശക്തികൾ തന്നെയാണ് ഈ കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചറിലും ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിലും വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേസമയം കോവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങളാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പറയാനും കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ മയോഗ്ലോബിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ബലങ്ങളാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കോർണറി സ്ട്രക്ചറിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവും ജൈവ തന്മാത്രകളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഫെഡറിക് മീഷറാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഡി എൻ എയും അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള മറ്റു തന്മാത്രകളും ചേർന്ന് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വേർപെടു വേർപെടുത്തി എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളെ കൈമാറുന്ന വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജിയിൽ വലിയ അധിക അധികമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം സാധാരണ ബയോളജിക്കാർക്ക് കൗതുകമുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും സാധാ നമ്മൾ പറയുക എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ മാത്രമല്ല സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും അതുപോലെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലുമൊക്കെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന ക്രോമസോമുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രോമസോമുകളുടെ ചേരുവ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഡി എൻ എ ക്രോമസോമിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഡി എൻ എ മാത്രമാണോ ക്രോമസോമിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ ചേരുവ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഒരു ചേരുവയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമുകളിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളതായിട്ടും ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ആർ എയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആർ എയും നമുക്ക് ക്രോമസോമിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിൻ്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എയും റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എൻ എയെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ചേരുവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെ കൗതുകമുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഹു തന്മാത്രയാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അത് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോസാണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അത് റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സ്ട്രാൻഡുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എ പലപ്പോഴും ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡായിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ഒരു ബഹു തന്മാത്രയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ബഹു തന്മാത്രയാണ് അതിലെ ലഘു തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നൈട്രജനുള്ള ഒരു ബേസും റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ നാം കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ രണ്ട് തരം ബേസുകളാണ് അതായത് നൈട്രോജീനിയസ് ബേസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്യൂരിൻ ബേസുകളും മറ്റൊന്ന് പിരിമിഡിൻ ബേസുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് അത് ഒൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുക അത്തരം കാർബൺ കൂടാതെ നൈട്രജനും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുക ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്യൂരിനുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിംഗാണ് അതിനകത്ത് ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ആ റിംഗിലുള്ളത് ഒമ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പ്യൂരിനുകൾക്കുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്യൂരിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനൈനും ഗ്വാനൈനുമാണ് അതേസമയം പിരിമിഡിനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതും ഹെട്രോസൈക്ലിക്കാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പിരിമിഡിൻ ബേസുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് തയമിൻ സൈറ്റോസിൻ മറ്റൊന്ന് യുറാസിലാണ് ഈ മൂന്ന് തരം പിരിമിഡുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ യുറാസിൽ എന്നുള്ളത് ആർണയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസാണ് അവിടെ തയമിന് പകരം കാണുന്നത് യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബേസാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ബേസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബേസും പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന റൈബോസ് ഷുഗറും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു ബഹു തന്മാത്രയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകളാണ് അതായത് ബേസും ഷുഗറും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാകും ഒരു റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണ്ടിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ അടിനൈനുകളും അതുപോലെ പ്യൂരിനുകളും പിരിമിഡിനുകളും ഈ രീതിയിൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകളെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്വാനൈൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ ഗ്വാനോസിനെന്നും അഡിനൈൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുക അഡിനോസിനും എന്നുമാണ് അതുപോലെ സൈറ്റോസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുക സൈറ്റിഡിൻ എന്നാണ് തൈമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുക തൈമിഡിൻ എന്നാണ് യുറാസിലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുക യുരിഡിൻ എന്നാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകളിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ എക്സ്ട്രിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹു തന്മാത്ര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ഉണ്ടാകും ഈ പഞ്ചസാരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ അതായത് റൈബോ സുഗറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എസ്ട്രൈഫ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും നമുക്കിതുപോലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അത് ഈ പറയുന്ന ഡി ഓക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതായത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ആ പഞ്ചസാരയുടെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡി ഓക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഓക്സി അഡിനെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് നമ്മൾ പറയുക ഡി ഓക്സി അഡിനലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാനിലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ പേര് പറയുക കാരണം അത് ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എസ്ട്രിഫ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അഡിനൈനും ഫോസ്ഫോറിക് റൈബോസും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ചേർന്നുകൊണ്ട് അഡിനലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ എം പി അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നുള്ള പേരുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്വാനൈനും റൈബോസും ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്ന് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുക ജി എം പി
ഓരോ ന്യൂക്ലിയറ്റൈഡിന് ഇടയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് നമ്മൾ പറയാം ഫോസ്ഫോ ഡൈയസ്റ്റർ എന്നാണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈയസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ അഞ്ചാം പഞ്ചസാരയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലെ കാർബണിലെ എസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് വീണ്ടും ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് രണ്ട് പൊസിഷനിൽ എസ്റ്ററി ഫെയ്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയറ്റൈഡും മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയറ്റൈഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് വരിക മറ്റു ഒരു തലത്തിലും ഈ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പോൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡായി മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഒരറ്റത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ എൻഡിനെ നമ്മൾ പറയുക ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് എന്നാണ് ആ റൈബോസിലെ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സാഹചര്യം നമ്മൾ ആ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ മറ്റേ തലയ്ക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ആ റൈബോ ഷുഗറിൽ മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ആ എൻഡിനെ നമ്മൾ പറയുക ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ജൈവ ബഹുതന്മാത്രകൾ ഇത്തരം പോളിമേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ അറ്റത്തെയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡെന്നും ത്രീ ഡാഷ് എൻഡെന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അത് എങ്ങനെയാണോ ക്രോമസോമിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജനിതക സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് ചരടുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോ ഡി ഓക്സി പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സ്ട്രാൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വാട്സൺ ആൻഡ് ഗ്രിക്ക് മോഡലിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയ്ക്കും ആർ എൻ എയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സ്ട്രാൻഡുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ അത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ആർ എൻ എയിൽ അത് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചനകൾ തരുന്നത് വാട്സനും കുറിക്കുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നേച്ചർ ജേണലിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് അതാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ വാട്സനും കുറിക്കും കൂടെ കണ്ടെത്തിയത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒന്ന് ചാർഗാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തന്നെ എഡ് എർവിൻ ചാർഗാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്രയ്ക്കിൽ ഉള്ള അഡിനൈനുകളും തയമിനുകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഗ്വാനൈനും സൈറ്റോസിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഒരു ഡി എൻ എ എടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള മൊത്തം അഡിനൈനുകളെയും മൊത്തം തയമിനുകളെയും അതുപോലെ ഗ്വാനൈനെയും സൈറ്റോസിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൊമറ്റഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന വേർതിരിക്കൽ പിന്നെ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം
ഒരു കണ്ടത്തിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ കൃത്യമായിട്ടും അഡിനൈൻ തൈമിൻ സമമായിട്ട് വരിക വരിക എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്വാനൈൻ സൈറ്റസിന് സമമായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് വാട്സണും ഗ്രിക്കും കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടാമത് റോസ്ലിൻ ഫ്രാ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അതുപോലെ വിൽക്കിൻസും കൂടെ ചേർന്ന് കണ്ടെത്തിയ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ അത് ഒരു ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുള് തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു തന്മാത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ തരാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് വാട്സനും ക്രിക്കും ആ ഈ പറയുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെയും വിൽക്കിൻസിൻ്റെയും എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ അവർ നടത്തിയ എക്സ്റേ പഠനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഇവർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ചുരുളായിട്ടുള്ള ഒരു തന്മാത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ തരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും കൂടെ ഈ പറയുന്ന മോഡലിൽ അവർ പറയുകയുണ്ടായി മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രയുടെ ആസിഡ് സ്വഭാവവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതായത് അത് കൂടുതൽ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രവമായിട്ടാണ് ഡി എൻ എയുടെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചരട് പോലത്തെ തന്മാത്രയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും മറ്റൊന്ന് ചാർഗാഫിൻ്റെ നിയമങ്ങളും വച്ചുകൊണ്ടാണ് വാട്സനും ക്രിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പ്രശസ്തമായ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെരിക്കൽ മോഡൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്ര എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ഡി ഡി ഓക്സി പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സ്ട്രാൻഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും വലങ്കൈ രൂപത്തിൽ അതായത് നമ്മളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് മാനറിൽ തമ്മിൽ പിണഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുരുളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ചുരുളുകൾക്കിടയിലെ ബേസുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അഡിനൈൻ തൈമിനുമായിട്ടും ഗ്വാനൈൻ സൈറ്റസിനുമായിട്ടും ബേസ് പെയറിംഗ് നടത്തുകൊണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ സ്ട്രാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ആ പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാനോമീറ്ററുകളാണെന്നും ഒരു ചുരുളിൻ്റെ മുഴു ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ടേണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാനോമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് ആങ്സ്ട്രോം ആണെന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ചുരുളിനുള്ളിൽ പത്ത് ബേസ് പെയറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഡി എൻ എയുടെ ജനിതക സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ജൈവ പ്രക്രിയകളും അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന മോഡൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് തെളിവുകൾ ലഭിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡിനൈനും തൈമിനും തമ്മിൽ ഒരു ബേസ് പെയറിങ് നടത്തുക അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ അതുപോലെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അഡിനൈൻ തൈമിൻ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും ഗോനൈനും സൈറ്റോസിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബേസ് പെയറിങ് നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ബേസ് പെയറിങ്ങിന് സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരട്ട ചുരുള് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസിൽ ഇങ്ങനെ വലങ്കൈ രൂപത്തിൽ ചുറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേസുകളൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ പടിക്കെട്ടുകൾ പോലെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബേസുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തു വരികയും ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ അവിടെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡിനൈനും തൈമിനും ഇടയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും ഗ്വാനൈനും സൈറ്റസിനും ഇടയിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബേസ് പെയറിങ്ങുകൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊന്ന് ഡി എൻ എ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും ആൻറ്റി പാരലാണ് എതിർ ദിശയിലാണ് റൺ ചെ
ഡി എൻ എ ഒരു ഏണിപ്പടി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലല്ല എന്നും അത് അതിൻ്റെ ബേസുകളൊക്കെ ഒരല്പം ചരിവ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലായിട്ട് അത് മാറുന്നതെന്നതും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ബേസുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഡൈഫ്രാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസായി നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബേസുകൾ രണ്ട് ബേസ് പേരുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ഈ ടിൽ ബേസുകൾക്ക് ടിൽറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതും ഈ മോഡൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളുണ്ട് അതായത് ഡി എൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന വാട്സൺ ആൻഡ് ബ്രിക്കും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു മോഡലിൽ അത് ബയോളജിക്കൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫോം ഡി എൻ എ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോം ഡി എൻ എ ആണ് ബി ഫോം ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് എ ഫോം എ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡി എൻ എ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജൈവ അവസ്ഥയിൽ അത് ജലവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നില നിലനിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡി എൻ എയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളെയൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു പോളാർ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോവുകയും നമ്മൾ എന്താണോ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു തന്മാത്രയായിട്ട് മാറാനുള്ള സാഹചര്യവും അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എ ഫോം ഡി എൻ എയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഡി എൻ എ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസ് പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഫോർ ആൻസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫുൾ ടേണിനകത്ത് പത്ത് ബേസ് പെയർ ബാള ബി ഫോം ഡി എൻ എയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പതിനൊന്ന് ബേസ് പെയറായിട്ട് എ ഫോമിൽ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററുകൾ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇതൊക്കെ മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡുകളിൽ കാണുന്ന കൺഫർമേഷനിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അതും ഈ പറയുന്ന എ ഫോം ഡി എൻ എയിലും ബി ഫോം ഡി എൻ എയിലും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫോമാണ് അതായത് ഒരു മൈക്കൽ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇസഡ് ഫോം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു കൺഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് തന്നത് ഇസഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ഫോമിലും ബി ഫോമിലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇടം കൈ ചുരുളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലങ്കൈ രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ ചുരുളുകൾ കാണുക ഇടങ്കൈ രീതിയിലാണ് അതായത് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇരട്ട ചുരുളുണ്ടാകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുക അതൊരു ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണ് മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷനിലും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ബേസുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ദൂരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബി ഫോം ഡി എൻ എക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൺഫർമേഷനാണ് ഇസഡ് ഫോമിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇസഡ് ഫോം എന്നുള്ളത് സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടും ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഇസഡ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ബേസുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബേസ് സീക്വൻസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് എന്നതിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസഡ് ഫോം ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എ ഫോമും ബി ഫോമും ഇസഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഫോമുകളിലാണ് ഡി എൻ എയുടെ മോഡൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ബയോഫിസിക്സ് പോലുള്ള മേഖലയിൽ എക്സ്ട്രാ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില ഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്
അതുപോലെ എം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ വരുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുക മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയായ ജനിതക മെസ്സേജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പേര് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയും ഏതാണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ വരുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് നമുക്ക് ടി ആർ എൻ എ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ എം ആർ എൻ എ കൊണ്ടുവരുന്ന ജനിതക മെസ്സേജ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ അവിടെ എത്തിക്കുന്ന പണിയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് ഒരു ആർ എൻ എ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് അതുവഴി ലഭിക്കുക അങ്ങനെ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ആർ എണ്ണയും മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന എം ആർ എണ്ണയും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടി ആർ എണ്ണയും നമുക്ക് ആർ എൻ എ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ടി ആർ എണ്ണയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ചില പ്രത്യേക ഘടനാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മറ്റ് റൈബസോമൽ ആർ എണ്ണയും അതുപോലെ പിന്നെ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എണ്ണയും ഒക്കെ തന്നെ അത് ഒറ്റ ചരടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങളും തരുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ രണ്ട് തരം ആർ എണ്ണയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൻ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് എം ആർ എൻ എ ചില യു കെ റോഡിൽ കാണുന്ന ചില തരം ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മൾ എസ് എൻ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻ്റർഫിയർ ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും അതുപോലെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ഫങ്ഷനുള്ള ഈ ആർ എൻ എകളാണ് മൈക്രോ ആർ എയും അതുപോലെ എസ് എൻ ആർ എയും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ജനിതക നിയന്ത്രണങ്ങളായിട്ട് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ മൈക്രോ ആർ എയ്ക്കും അതുപോലെ എസ് എൻ ആർ എയ്ക്കും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റേതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വർഗീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില തന്മാത്രകൾ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് അതിൻ്റെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഉള്ള സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു കൂട്ടം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള തന്മാത്രകൾ പിന്നെ ഇവയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതായത് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില ലിപ്പിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡുകളെ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾക്ക് ഊർജത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ധർമ്മവും ലിപ്പിഡുകൾക്ക് കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവും പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് കോശ നിർമ്മിതിയുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പിഡുകളുടെ ഫങ്ഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അത് ഊർജം തരുന്ന ഒരു സാധനം അത് മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും തരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സെല്ലിലുള്ള ആവരണം അതായത് മെമ്പ്രെയിൻ തുടങ്ങി ഉള്ള അതിൻ്റെ സബ്സെല്ലാർ ഓർഗനൽസിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഈ ലിപ്പിഡുകൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീറോയിഡ് മോളിക്കൂടി കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ അത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് പോലുള്ള ലിപ്പിഡുകളുടെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അതൊരു തെർമൽ ഇൻസുല ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ചൂടിനെ സംരക്ഷി കോശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ച
അതുപോലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി കൂട്ടുന്നതിൽ കൊഴുപ്പുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ധർമ്മമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് ന്യൂറോൺസ് അതിൽ അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ പോലുള്ള ചില ലിപ്പിഡിൻ്റെ തന്മാത്രകൾക്ക് കൃത്യമായ ധർമ്മം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഈ ലിപ്പിഡുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ബയോളജിയിൽ കോശങ്ങളിൽ അതുപോലെ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു ജീവജാലത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോങ് ചെയിൻ ഉള്ള അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചിലും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും സാച്ചുറേറ്റഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഏറെയും കുറഞ്ഞും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് പൂരിതവും അപൂരിതവുമായ ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ കോശങ്ങളിൽ അതിൻ്റെതായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയിനിൽ കാണുന്ന ഈ മെത്തലീൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ പൊസിഷനുകളൊക്കെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയും അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അസറ്റി ആസിഡ് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് കാർബൺ തുടങ്ങി വരുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളൊക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ കാർബണുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയും മീഡിയം ചെയിൻ ഒരു ഉള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ലോങ് ചെയിൻ ഒരു പതിനാല് കാർബണിന് മുകളിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെയിനിലുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളത് അത്തരം ഫാറ്റി ആസിഡുകളെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നും പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലോറിക് ആസിഡും മിരിസ്റ്റിക് ആസിഡും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് ഈ രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലുള്ള രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും കാർബണുള്ള രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ദോഷം പറയാമെങ്കിലും മറ്റ് ലോങ് ചെയിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിനേക്കാളുമൊക്കെ കാർബൺ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജമൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലോറിക് ആസിഡും മെരിസ്റ്റിക് ആസിഡും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അതേസമയം ഇതിനും പതിനാറ് കാർബണും പതിനെട്ട് കാർബണും ഇരുപത് കാർബണും ഉള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റീറിക് ആസിഡ് അരാക്കിഡിക് ആസിഡ് ഒക്കെയാണിത് ഇതെല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് അതേസമയം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് പതിനാറ് കാർബൺ ഉള്ള പാൽമെറ്റ് ഒലീക് ആസിഡാണ് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് പാൽമെറ്റ് ഒലീക് ആസിഡാണ് പതിനാറ് കാർബൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡുമായ ഫാറ്റി ആസിഡിനാണ് നമ്മൾ പാൽമെറ്റ് ഒലീക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുക പതിനെട്ട് കാർബണും ഒരു അൺസാച്ചുറേഷനുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഒലീക്ക് പതിനെട്ട് കാർബണും രണ്ട് അൺസാച്ചുറേഷനുള്ളത് ലിനോലീക്കും പതിനെട്ട് കാർബണും മൂന്ന് അൺസാച്ചുറേഷനുള്ളത് ലിനോലിനിക്കുമാണ് ഇരുപത് കാർബണുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡാണ് അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് അതിൽ നാല് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇരുപതിന് മുകളിലും കാർബണുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലോങ് ചെയിൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ മെറൈൻ ഓറിജിൻ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മീനുകളിലും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഗീകരണത്തിൽ നമ്മൾ ഫാറ്റി ആസിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എസൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് എല്ലാ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും എസൻഷ്യൽ അല്ല
എസൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇത് ഇത് രണ്ടും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത കൂടുതൽ കാർബണുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മുടെ സോയ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മത്തൻ്റെ സീഡ് അതിലുള്ള ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ ചോളത്തിൻ്റെ തവിടി നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഓയിൽ അതിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ വിവിധ തരം നട്ടുകൾ നട്ട്സ് നമ്മുടെ ചില അത്തരം പട്ടാണി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ഇതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എസൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കോശത്തിലും ശരീരത്തിലും വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ എസൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ക്ലിസറോളും അതിൽ അതിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ഫാറ്റി ആസിഡ് മെസ്റ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഒരു ഒരു ട്രൈ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലിസറോളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓരോ ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് എസ്റ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നെയ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെയ്യും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലെ ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡാണ് നമ്മൾ ഈ ചില തേനീച്ചയും അതുപോലുള്ള പിന്നെ ഈച്ച വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സുകളിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്സ് ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലിസറോളിന് പകരം മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചില ആൽക്കഹോളും അതിന് ഫാറ്റി ആസിഡ് എസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതും ഈ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതേസമയം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം തന്മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ലിപ്പിഡുകൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡുകൾ എന്ന് പറയുക അത് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ നമ്മുടെ ഞരമ്പും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡുകൾ അതായത് പഞ്ചസാരയും ലിപ്പിഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് മറ്റൊന്ന് ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും കൂടെ ചേർന്ന കോംപ്ലക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലക്സുകളാണ് രണ്ട് ഒന്നിലധികം തന്മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ട് തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലിപ്പിഡ് ആയിരിക്കും ലിപ്പിഡ് അല്ലാതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡുകളും ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോ ലിപ്പിഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ഗ്ലിസറോൾ പോലുള്ളൊരു ആൽക്കോൾ ഉണ്ടാവും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബോണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ കോളിൻ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ എത്തനാളമിൻ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ സീറിൻ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ ഇന്നോസിറ്റോൾ പ്ലാസ്മലോജൻസ് കാർഡിയോലിപ്പിൻസ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡുകളിലും അവയവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്പിങ്കോ ലിപ്പിഡുകളാണ് അത് സ്പിങ്കോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോളാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് സ്പിങ്കോ മൈലിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അത് വരും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറ്റിഡിക് ആസിഡ് സെഫാലിൻ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ സീറിൻ ലെസിത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ കോളിൻ ഫോസ്ഫറ്റൈഡിൽ ഇന്നസിറ്റോൾ പ്ലാസ്മലോജൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഘടനയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡുകൾ നമ്മുടെ കോശത്തിലും വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ടും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാറ്റി ആസിഡും സ്പിങ്കോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കഹോളും അതിൻ്റെ കൂടെ ചില കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെറിബ്രോസൈഡുകൾ ഗ്യാംഗ്ലിയോസൈഡുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ
അതിന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് കാണുന്ന വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനുകൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനുകൾ എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയും എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയും എച്ച് ഡി എൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരിവിടെ പറയും എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്നൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എച്ച് ഡി എൽ നോർമലായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മേന്മകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ലൈഫ് പ്രോട്ടീനിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം കൊഴുപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാണ് പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ കൈലോമൈക്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആഗീകരണം നടത്തി നമ്മുടെ ലിവറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ കൂടുതലും കൈലോമൈക്രോൺ ഫോമിലായിരിക്കും വരിക അത് ലിവറിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണും ലൈപ്പ് പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ലൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രാക്ഷനുകളായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക കൈലോമൈക്രോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിലെ കൈലോമൈക്രോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ രക്തത്തിനും അതിൽ അതുപോലെ സിഗറത്തിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിൽക്കി സിഗറം പോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ അപ്പോഴീ അവിടെ കാണുന്ന ഫ്രാക്ഷനാണ് കൈലോമൈക്രോൺ ഫാ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാത്ത ഫാറ്റി ആസിഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ആണ് തന്മാത്രകളാണ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചേരുവകൾ സ്റ്റീറോയിഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബഹുതന്മാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിറ്റാമിനുകൾ കോയൻസൈമുകൾ മിനറൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റ് ജൈവ തന്മാത്രകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം വൈറ്റമിനുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് വൈറ്റമിനുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോയൻസൈമുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കോയൻസൈമുകളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ നാം കാണേണ്ടത് അവസാനിച്ചു